நீண்டகாலம் இடம்பெயர்வு என்ற அடிப்படையில் இந்த முஸ்லீம் மக்களுக்கு இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வீடு வந்திருக்குது ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு இருநூறு வீடு கொடுத்துருக்குறோம் இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வீடு இது வரைக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு பல்வேறு உதவி திட்டங்கள் இந்த மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது இந்த மாவட்ட செயலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக போலீஸில் முறைப்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் அதை எப்படி செய்யலாம் அதே பிரதேச செயலர் எவ்வாறு அனுமதித்தார் இல்லை பிரதேச செயலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக ஒருவர் மீள் குடியேற்றத்தில் தனக்கு வீடுகள் வழங்கப்படவில்லை என்று போலீஸ் நிலையத்தில் போய் முறைப்பாடு செய்திருக்கிறார் அவை அவர்களே அப்படி இல்லை அவர் தகாத முறையில் நடந்து ஒரு கையாளப்பு வந்தால் நீதிமன்றம் என்ன போலீஸ் நிலையம் செல்லாமே ஒழிய ஒருவர் கடமை செய்யலைன்னா உங்கள்கிட்ட முறையிடணும் உங்கள்கிட்ட முறையிடாடி அரசாங்கத்தி முறையிட்ட முறை குடியேற்றத்துக்கான செயலணி விசேட செயலணிக்குள்ள முஸ்லீம் மக்களுக்கு இப்போ நாற்பது வீடு இருபத்தி ரெண்டோ நாற்பது இருபத்தி ரெண்டு வீடு வந்திருந்தா நோமலாக வரப்போறதுலேயும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட போதா இல்லையான தெளிவாகணும் இப்போ நாங்கள் மத்திய அரசாங்க அமைச்சர்கள் பிரதமர் ஜனாதிபதி போன்றவருடைய கவனத்துக்கு எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை நாங்களும் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் மீள் குடியேற்ற செயலணி என்றது சிங்களவர்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் தமிழர்களையும் சேர்த்துக்கொள் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கோடான கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொண்டு அதுக்குள்ள வருகின்ற பொழுது அதுக்குள்ளே மக்களுக்கு வேணும் இதுக்குள்ளே வேணும் என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அல்ல அதிலே அவர்களுக்கு சிறப்பு காரணங்கள் காட்டப்படுமாக இருந்தால் இல்லை அவர்களுக்கு இந்த இந்த விதிமுறைகள் தளர்த்தப்படுமாக இருந்தால் தமிழ் மக்களுக்கும் அவ்வாறு எல்லாம் தளர்த்தப்பட வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு விசேட நியதி நியதிகளின் கீழே முஸ்லிம்களுக்கு மீள் குடியேற்றத்துக்காக ஐந்து ஆறு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் இருநூறு வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டு அது குறை நிறையில் அது நிறைவு பெறாத கட்டத்தில் முஸ்லீம் சமூகத்தினர் மிக அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள் அப்ப அது ஒரு பக்கம் இருக்க கடந்த பரவ செலவு திட்டத்தில் முஸ்லீம்களோட மீள் குடியேற்றத்துக்காக சிறப்பாக ஒரு நிதி ஈட்டம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது கௌரவ உறுப்பினர் சொன்னது போன்று பொதுவான நிதி ஈட்டத்துக்கு கீழே ஒரு முஸ்லீம் மக்கள் வந்து தங்களுக்கு இதுக்குள்ள தரணும் என்று கோரியதில் அதில் நியாயம் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு என்ற ஒரு விசேட திட்டத்துக்கு இல்லை ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்பட்டதுக நாங்கள் அதை அனுமதித்து அவர்களுக்கு அந்த திட்டத்தை மேற்கொள்றதுக்கு நாங்கள் இடைவெளி விடணுமே ஒழிய